வெல்கம் டு மிஸ்ஸஸ் மச்சா இன்றைக்கி நம்ம வந்து சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி பேங்கிள்ஸ் எப்படி செய்யலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் நார்மலாக உள்ள த்ரெட் மாதிரி நம்ம நார்மல் ரீட்டைலர் ஷாப்லலாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த த்ரெட் வாங்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து நூல் ரெடி பண்ணணும் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம சுற்றணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி சீப்போ இல்லை ஒரு இந்த மாதிரி சீடி இல்லை ஏதாவது ஒரு கார்ட்போர்டு இல்லை கேலண்டர் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து த்ரெட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த சீப்பில் வச்சு நான் ரெடி பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து கேலண்டரில் கூட லென்த் வைஸ் நீங்கள் நீட்டாக சுற்றுனீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளுக்கு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் த்ரெட் கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம சுற்றும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வேலை முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த சீப்பில் நான் சுற்றி காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணி சுற்றணும் இப்போ லென்த் வைஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வளையல் ஃபுல்லாக சுற்றது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்குல்ல ஸோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இப்போ கேலண்டர்லாம் நம்ம சுற்றணுனாக்கா நம்மளுக்கு லென்த் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் எப்படின்னு ஒரு ஐடியா மட்டும் சொல்கிறேன் அப்புறம் நீங்கள் வந்து கேலண்டரில் சுற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இந்த ரெண்டு அதாவது டாப்பையும் பாட்டமையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிடணும் அதாவது ஒரு பஞ்ச் நம்மளுக்கு நல்லா மொத்தமாக வர வரைக்கும் நம்ம சுற்றிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி ரவுண்ட் நம்ம சுற்றணுனாக்கா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சுற்றிட்டு ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணி நம்ம இந்த க்ளூவை வச்சு ரெண்டு கார்னரையும் நம்ம நல்லா அப்படி இப்போ நம்ம திரிய வச்சு எப்படி திரிப்போம் அந்த மாதிரி திரித்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு இந்த பஞ்ச் அப்படியே வேஸ்ட் ஆகாமல் முன் சிலும்பல் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி கம் வச்சு ஒட்டி இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சாக எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எத்தனை தேவையோ ஒரு நாலஞ்சு பஞ்ச் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு கலரில் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் பேங்கிள் நம்ம ரொம்ப நா இந்த மாதிரி பேங்கிள்லாம் நம்ம இப்போ ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேங்கிள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை இப்படி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணி நம்ம சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அந்த டிப்பை வந்து நம்ம சென்டரில் வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு இது வந்து அப்படியே நம்ம வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிகிட்டே அப்படியே நம்ம சுற்றி சுற்றி நம்ம நூலை எடுக்க வேண்டியதான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு அப்புறமா நம்ம கம் வச்சு ஒட்டலாம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம சுற்றிப்போம் இப்போ சுற்றும்போது நம்ம அப்படியே ஒரு இடத்துல அப்படியே மொத்தமாக பிடிச்சி சுற்றணும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு மேடு பள்ளமாக ஆகிடும் ஸோ அதனால் அதை அப்படியே அந்த த்ரெட் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பட்டையாக வச்சு அப்படி நம்ம சுற்றும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபினிஷிங் வரும் ஸோ சிலிம்பல்லாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி அப்படியே பட்டையாக வச்சு வச்சு நம்ம அப்படியே சுற்ற வேண்டியதான் ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு இப்போதைக்கு நம்ம வந்து அந்த ஃபஸ்ட் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்ல அந்த ஸ்டார்டிங்கை வந்து கம் வச்சு லைட்டாக ஒட்டி போனோம் அப்படியே நம்ம நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம இது இப்படி பண்ணணும் இப்போ ஒரு டாட் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஸ்டார்டிங்கை இந்த திரும்ப அந்த த்ரெட்டு மேலேயே வச்சு நம்ம நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா அப்படியே ஒட்டிடும் அதனால் அதுக்கு அப்படியே ஒட்டிவிடும் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக இந்த வலையில் ஃபினிஷ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம நல்லா அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே மெல்லிசாக அப்படியே பட்டையாக நம்ம நூலை வச்சு வச்சு நம்ம இதை சுற்றி கவர் பண்ணி ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் தூரம் நம்ம சுற்றிட்டோம் இப்போ காஞ்சதுனால இப்போ நான் இதுக்கப்புறம் கையை எடுத்துருவேன் எடுத்துகிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த இது மூவ் பண்ணும்போது நம்ம கையை எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் தூரம் காஞ்சி ஒன்றதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இப்படி சுற்றும் போதே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிகினிங்லலாம் நம்ம பண்ணும்போது அப்படியே சிலும்பல் சிலும்பலாக வரும் ஸோ மேலே மேலே சில நூல் தூக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஒரு சுற்று சுற்றும் போதும் நம்ம நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அழகாக நம்ம சுற்றிடணும் சிலம்பல் இல்லாமல் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேங்கிள்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ஆறு பேங்கிள் வச்சு கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் அகலமாக இருக்க மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு டைப்பில் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு செட்டாக பேங்கிள் செய்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்படியே போடுறதுனா கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வேர் பண்ணோம்னா இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இதுலேயும் நம்மளுக்கு மேலே ஏதாவது டெக்கரேஷன் பண்ணுற மாதிரினா நம்மளோட ஐடியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்க மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம
ஸோ உங்களுக்கு வேணால் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் ரவுண்டாகவே இருந்தாலும் ஓகே தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது டிசைன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு பேங்கிள் இப்போது இதுக்கு வந்து இந்த பட்டையாக உள்ள பேங்கிள் வந்து சென்டரில் போட்டோம் அப்படின்னாக்க நல்லாயிருக்கும் இந்த தனித்தனியாகவும் போடலாம் இப்போ அந்த சென்ட்ரலாக உள்ள அந்த பெரிய பேங்கில் வந்து என்ன டெக்கரேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து சும்மா ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் ஓட்ட போகிறேன் ஜஸ்ட் கம் வச்சு நம்ம டாட் டாட் வச்சு ஒரு த்ரீ அப்புறம் ஒரு டூ அப்புறம் த்ரீ ஒரு டூ இப்படியே ஓட்டணுனாக்கா நம்மளுக்கு குட்டியாக ரவுண்டில் பூ வர மாதிரி வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளாக ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலையே நம்மளுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸில் நம்ம வந்து சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் ரெடி பண்ணலாம் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவங்களோட கமெண்ட்ஸ்